হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সকলে অনেক ভালো আছো আমরা আজকে একটা চমৎকার ইন্টিগ্রেশন শিখতে যাচ্ছি এবং ইন্টিগ্রেশনটা তোমার ফিজিক্সে অনেক জায়গাতে কাজে লাগে এবং ম্যাথমেটিক্সে তোমার বইতে অলরেডি ইন্টিগ্রেশনটা করা আছে বাট এই ইন্টিগ্রেশনটা করার আগে আমি তোমাকে ছোট্ট একটা জিনিস একটু বলে নিতে চাই সেটা হলো যে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে কথাটা খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ওপরে মনে করো কিছু একটা আছে নিচে যদি এই ধরনের রুট থাকে কখনো তাহলে তুমি নিশ্চয়ই জানো আমাদের এমনভাবে মডিফাই করতে হয় কোনো একটা কিছুকে ধরে যাতে এই রুট জিনিসটা বাদ যায় ক্লিয়ার কারণ এই নিচে রুট থাকলে এই বিষয়টাকে ইন্টিগ্রেট করা আসলে একটু মুশকিল যেমন ধর এখানে যদি ওয়ান মাইনাস তোমার কি বলা যেতে পারে এক্স স্কোয়ার থাকে ঠিক আছে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই জানো যে এইখানে আমরা কিন্তু এইটাকে একটা ফর্মের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাই তো তো আমি এই কথাটাই বলতে যাচ্ছি যে নিচে যাতে রুট না থাকে এই বিষয়টাকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হয় তো ইন্টিগ্রেশনটা কেমন আমি একটু লিখি আগে ইন্টিগ্রেশনটা হলো এরকম ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ঠিক আছে উপরে আছে আমাদের ডি এক্স আর নিচে আছে এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আমি জানতে চাই এইটার অ্যান্সার কত ওকে তো দিস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং একটু খেয়াল করো দেখো তো নিচে রুট দেখতে পাচ্ছ কি না আমার মনে পাচ্ছ কারণ দেখো এই যে নিচে থ্রি বাই টু থাকা মানে বোঝাচ্ছে কি বলতো নিচে থ্রি বাই টু থাকা মানে বোঝাচ্ছে যে এই পুরা জিনিসের কিউব আর এর সাথে কিন্তু একটা রুট আছে তাই না এই বোঝাচ্ছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এক্সের মান এমন একটা কিছু ধরতে হবে যাতে নিচের এই রুট অংশটা বাদ যায় ক্লিয়ার নিচের এই রুট অংশটা বাদ যায় তো তার জন্য আমাদের ছোট্ট একটা ফর্মুলা আছে আমি তোমাকে একটু মনে করাই দিই সেটা হচ্ছে দেখো সেক স্কোয়ার থিয়েটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থেটা ইকাল টু ওয়ান এটা কিন্তু আমরা জানি ত্রিকর্মিতির ফর্মুলা তাই না তাহলে দেখো তো সেক স্কোয়ার থেটাকে কী বলা যায় ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা লক্ষ্য করো তার মানে আমি যদি এক্সের বদলে কথাটা খেয়াল করো এক্সের বদলে যদি সামথিং টেন থেটা ধরতাম তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা চলে আসতো আর নিচে যেহেতু স্কোয়ার আছে রুট দিলে কিন্তু আমাদের স্কোয়ারটা চলে যেত এটা তোমাকে আগে থেকে বুঝে নিতে হবে এটা কিন্তু নিচে যে কোনো ফর্মেটে থাকতে পারে যদি এখানে মাইনাস থাকতো এক্সের মান হতো বা তুমি সাইন বা কজের মাধ্যমে ধরতে পারতে অর্থাৎ তোমার টার্গেট হচ্ছে নিচ থেকে রুটটাকে বাদ দেওয়া তাহলে আমরা কি মনে করতে পারি আমরা এক্সের মান মনে করতে পারি এই যেমনভাবে এ টেন থেরা কেন ধরবো সেটা আমি তোমাকে আগে থেকে বলেছি যে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে নিচে যাতে এরকম রুট না থাকে এই রুট থাকা খুব ডেঞ্জারাস আমাদের হিসাব নিকাশ আমরা করতে গেলে বিপদের মধ্যে পড়ে যাই তাহলে দেখি আমরা এ ট্যান্থেরা ধরে আসলে কোনো লাভ হয় কিনা তো তার আগে আমাদের এক্সের মান যখন এ ট্যান্থেরা দিলাম আমাদের বের করতে হবে যে ডি এক্সের মানটা আসলে কত হবে তো তার জন্য তুমি একটা কাজ করে ফেলো এখানে বোথ সাইডে তুমি থেটার সাপেক্ষেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেলো তো তুমি তো নিশ্চয়ই জানো মনে হয় যে ডি ডি থেটা অফ টেন থেটা কত হয় বলো তো টেন থেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় সেক স্কোয়ার থেটা তাই না তাহলে আমরা বাম পাশে লিখতে পারবো ডি এক্স ওভার ডি থেটা আর ডান দিকে ডি ডি থেটা অফ টেন থেটা এটা হবে সেক স্কোয়ার থেটা দ্যাট মিন্স ডি এক্স বলতে যেটা আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি এটাকে লিখতে পারবো এ সেক স্কোয়ার থেটা আর এখানে আসে হচ্ছে ডি থেটা বুঝেছ আর এক্স এর মান কত এই যে এক্সের মান হচ্ছে এই দেখো এ টেন থেরা তাহলে এই যে দুইটা জিনিস আমরা পেলাম এই দুইটা জিনিস আমরা এখানে বসাতে চাই মানে এই ইন্টিগ্রেশনটা তোমার কাছে যখন আসবে তখন সাইডে মনে করো তুমি এইগুলাকে লিখেছ খেয়াল করবা কিন্তু এর পরবর্তী লাইন আমি তাহলে কি লিখতে পারবো ইন্টিগ্রেশন অফ খেয়াল করো ডি এক্স এর বদলে তুমি লিখবা হচ্ছে এই যে এ সেক স্কোয়ার থেটা ডি থেটা ডিভাইডেড বাই রুট এই যে রুট এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ারের বদলে হবে এ স্কোয়ার টেন স্কোয়ার থেটা এই যে এ স্কোয়ার টেন স্কোয়ার থেটা এই পুরো জিনিসটার কিন্তু কি হবে কিউব হবে নাও কাম টু দ্য বিগ কোয়েশ্চেন লিমিট কি হবে বুঝতে হবে কিন্তু বলো তো এই যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি দেখা যাচ্ছে এই লিমিটটা কার লিমিট এটা কিন্তু স্বাধীন চলকের লিমিট এইখানে স্বাধীন চলককে বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে এক্স তাহলে এক্সের লোয়ার লিমিট হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি আর আপার লিমিট হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি কিন্তু এখানে দেখো যখন আমি এক্সের মান এ টেন থেটা ধরলাম এখন তুমি কিন্তু লিমিট মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি দিতে পারবা না 
কারণ এখন এখানে দেখো স্বাধীন চলক কিন্তু থেটা মানে কোন সো এইগুলোকে তোমার কোনের সাহায্যে লিখতে হবে সো তুমি কিভাবে করতে পারো কাজটা খেয়াল করো এক্সের মান যদি হয় মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে থেটার মান কত হবে তাহলে তুমি কি করতে পারো এভাবে তুমি লিখতে পারো এ টেন থেটা এটা মনে করো টেন্স টু মাইনাস ইনফিনিটি ক্লিয়ার তো এইটা যদি হয় তাহলে টেন থেটা হবে টেন্স টু মাইনাস ইনফিনিটি কারণ আমি তোমাদের আর শিখাইছি যে ইনফিনিটিকে যদি কিছু দিয়ে ভাগ করা হয় এই যে মাইনাস ইনফিনিটিকে তুমি যা দিয়ে ভাগ করো না কেন এটা মাইনাস ইনফিনিটি থাকবে যেমন ধরো সাগরকে তুমি যদি দুই ভাগে ভাগ করো তাহলে কি দুইটা সাগরই তৈরি হয় তাই না সাগরকে তুমি যদি এক লক্ষ ভাগে ভাগ করো সাগরই তৈরি হয় বিষয়টা হচ্ছে সেরকম তো টেন থেটা যদি মাইনাস ইনফিনিটি হয় থেটা কত হবে থেটা হবে হচ্ছে মাইনাস পাই বাই টু বা মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি কথা থেকে বুঝতে পারছো মানে এক্সের মান যদি হয় মাইনাস ইনফিনিটি এই যে তাহলে থেটার মান হবে মাইনাস পাই বাই টু তো এখানে ছিল হচ্ছে এক্সের লিমিট এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে থেটার লিমিট কারণ আমি এখানে এক্সকে থেটার সাহায্যে প্রকাশ করেছি কথাটা কি বুঝতে পারলাম এবার আপার লিমিট কত আছে আপার লিমিট আছে হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি তাহলে এবার তুমি প্লাস ইনফিনিটি যদি দাও তখন আমাদের থেটার মান হবে হচ্ছে প্লাস পাই বাই টু এই যে প্লাস পাই বাই টু তাহলে এই বিষয়টা আর এই বিষয়টা এক্স্যাক্টলি ইকুইভ্যালেন্ট এখন যদি আমার কাছে এটা নাও থাকে তা আমি বলতে পারবো যে এখান থেকে আমি যে রেজাল্ট পাবো এখান থেকে আমি এক্স্যাক্টলি সেই একই রেজাল্ট পাবো আমি কি বিষয়টা বোঝাতে পারছি সো এই যে আমরা ধরলাম কেন ধরলাম যাতে হচ্ছে নিচের এই কমপ্লিকেটেড বিষয়টা না থাকে তো দেখি আমরা নিচের এই কমপ্লিকেটেড বিষয়টা কিভাবে না থাকে বা কি হয় এটা ধরার পরে এর পরবর্তী লাইনে যাই আমরা এখন তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস পাই বাই টু থেকে কি বলতো প্লাস পাই বাই টু খেয়াল করবা ওপরে আছে এ সেক স্কোয়ার থেটা ডি থেটা এবার দেখো নিচে রুটের মধ্যে এ স্কোয়ার কমন নেওয়া যাবে না নিয়ে ফেলো রুট এ স্কোয়ার কমন নিলে হবে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা ক্লিয়ার এই পুরা জিনিসের কিন্তু কি আছে বলতো কিউব আছে বুঝতেছি আমি জাস্ট এ স্কোয়ার কমন নিছি এইবার দেখো তোমার পরিচিত এই অংশটা কিন্তু চলে আসছে অলরেডি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটা যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম অর্থাৎ সেক স্কোয়ার থেটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থেটা এইটা ছিল কিন্তু আমাদের জন্য ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটাকে বলো তো কী বলা যাবে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেটাকে বলা যাবে হচ্ছে সেক স্কোয়ার থেটা সো এই অংশটাকে তুমি বলতে পারবা কি সেক স্কোয়ার থেটা তাহলে এর পরবর্তী লাইনটা আমরা এখন লিখে ফেলবো তো এগুলোকে মুছে দেই কারণ আমরা এগুলা আর আমাদের দরকার হবে না সো এর পরবর্তী যে লাইনটা আসবে আমাদের সেই লাইনটা লিখে ফেলি লাইনটা আসবে ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস পাই বাই টু থেকে প্লাস পাই বাই টু পর্যন্ত ওপর আসছে এ সেক স্কোয়ার থেটা ডি থেটা আর নিচে দেখো এখানে রুট এ স্কোয়ার সেক স্কোয়ার থেটা এর কি এর কিউব বিষয়টা বুঝলে রুট এ স্কোয়ার আর এটুকু মানে হচ্ছে সেক স্কোয়ার থেটা এখন দেখো নিচে স্কোয়ার আছে বা রুটও আছে তাহলে এইটা কি শুধুমাত্র এ সেক থেটা হবে না আর তো কিউব শুরু থেকে ছিল কিউব শুরু থেকে থাকা মানে বোঝাচ্ছে আমরা এর পরবর্তী লাইনটা এভাবে লিখতে পারব মাইনাস পাই বাই টু থেকে প্লাস পাই বাই টু ওপরে হচ্ছে এ সেক স্কোয়ার থেটা ডি থেটা আর নিচে দেখো কি হবে নিচে হবে এ কিউব সেক কিউব থেটা বুঝলে এই কিউবটা শুধু থাকবে স্কোয়ার এবং রুট কিন্তু পরস্পর সূচকের জন্য বাদ হয়ে যাবে তাহলে একটু কাটাকাটি করে ফেলো সেক স্কোয়ার থেটা সেক স্কোয়ার থেটা কাটাকাটি গেলে নিচে শুধু সেক থেটা আর এ কিউব এ স্কোয়ার শুধুমাত্র নিচে থাকবে এখন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এই যে মাইনাস পাই বাই টু থেকে প্লাস পাই বাই টু পর্যন্ত ওপরে শুধু ডি থেটা আছে আর নিচে আসে হচ্ছে এ স্কোয়ার সেক থেটা দেখছো কি জিনিস ছিল এবং কিসে কনভার্ট হয়ে গেছে ছোট হয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা চমৎকার ট্রিক্স তোমার ম্যাথমেটিক্সটা হচ্ছে কি না এটা বুঝবা হচ্ছে ম্যাথের সাইজ যত নিচের দিকে যাবো তত আস্তে 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 ছোট হতে থাকবে সেটা কিন্তু এখানে লেখা আছে এখন দেখো এ তো ধ্রুবক আর এখানে আছে ওয়ান বাই সেক থেটা ওয়ান বাই সেক থেটা মানে কি কস থেটা তাহলে এটাকে তুমি বলতে পারবা হচ্ছে এই যে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার আর ইন্টিগ্রেশন অফ কস থেটা ডি থেটা এই যে মাইনাস পাই বাই টু থেকে প্লাস পাই বাই টু পর্যন্ত এরপর অংশ তোমার পারার কথা কারণ কস থেটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করা হয় কি হয় সাইন থেটা হয় তাহলে এর পরবর্তীতে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার 
আর এটা হবে সাইন থেটা যার লিমিট হচ্ছে মাইনাস পাই বাই টু থেকে প্লাস পাই বাই টু পর্যন্ত এখন লিমিট বসাও আপার লিমিট বসাতে হবে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এটা হবে সাইন পাই বাই টু মাইনাস সাইন মাইনাস পাই বাই টু বুঝলে এখন সাইন পাই বাই টু মানে হচ্ছে ওয়ান আর সাইন মাইনাস পাই বাই টু মানে হচ্ছে সাইন মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার একটু জায়গা লাগবে আমি এগুলোকে মুছে দিই এই অংশটাকে মুছে দিই সো আমাদের এর পরবর্তীতে যেটা আমরা পাবো সেটা হলো ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার আর এখানে হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান সো আমার অ্যান্সার ইজ টু বাই এ স্কোয়ার দেখছো চলে আসছে তার মানে এই ইন্ট্রিগ্রেশনটার অ্যান্সার হচ্ছে এই যে টু ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার দিস ইজ রিয়েলি এ ফ্যান্টাস্টিক থিং এটা তোমার ফিজিক্সের অনেক জায়গাতে কাজে লাগবে যেমন আমি একটা সহজ এক্সাম্পল দিই একটা তারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট চলছে অসীম দৈর্ঘ্যের তার সেই তারের আশেপাশে চুম্বক্ষেত্র নির্ণয় করার সময় এই ধরনের একটা ফর্মেট আসে এবং এই ফর্মেটটা তখন তুমি টু বাই এ স্কোয়ার রেজাল্ট সরাসরি বসে দিতে পারো আশা করি বুঝতে পারছো এরা তোমার হায়ার ম্যাথমেটিক্সও কাজে লাগবে ফিজিক্সও কাজে লাগবে ভালো থেকে সকলে আশা করি বুঝতে পেরেছ টারা